，文王所做到的部分，他都做到，甚至呢，他都陪着文王一起用餐。文文王吃饭，他就跟着吃饭；文王喝汤，他就喝汤。爸爸怎么做，怎么高兴，他就跟着高兴；爸爸难过，他就跟着难过。这是非常纯孝的一个孩子，都是我们呃二帝三王里面所示现给我们的孝道，所以我们更应该去学习。那么前面的。圣人都这样子做，我们后面的人更要效法学习。好，在兄有弟恭，那么要孝顺父母之外呢，就是我们为人子女孝顺父母的表现，就是兄有弟恭。兄有弟恭啊，兄兄长为人兄长要爱护弟妹，为人弟妹要敬敬重兄长。我们都会这样子说，可是有时候兄弟呢吵架难免，但是吵完之后。一定要懂得和谐，千万不要吵到让父母父母亲都伤心。尤其啊，很多的兄弟，父母年长了，甚至父母呃年长了还会推脱，不你你养我养他养的，这样的父母亲听了都非常伤心。还有一点就是，父母去世了，留了家产，都还没有出殡，就在那个公堂上开始为分财产而争的面红耳赤。非常不愉快，这都是不孝的行为，父母都会很伤心的。哦，好，那么接下来，经常随便便放肆。我们常说家是一个非常呃温馨的地方，不管我们在外面受了多少的呃考考验磨练，还是多么的难过伤心，我们第一个想到的是要到哪回到哪里去，回家，对不对？回家。那可见家，它就是一个避风港，它是一个最温馨的地方，啊，也是我们最亲近的地方。什么话不能讲，在家里都可以讲；什么事不能说，回去家里都可以跟爸爸妈妈说。哦，所以家呢，常常说它是一个唯一讲情可以不讲理的地方。为什么？当你耍赖放任的时候，爸爸妈妈都会原谅你。你再怎么拗，再怎么生气，你再怎么大发雷霆之后。爸爸妈妈再伤心之后，还是会原谅你，对不对？所以家它是可以说，只有这个地方可以唯一讲情，可以不讲理，可以耍赖的地方。它是一个最温馨、最可爱的地方。但是呢，我们却不能因为它是一个最温馨、最可爱、最温暖的地方，我们就变成随便了啊！如果随便久了，它这个家就不成家，上不上，下不下，长不长，替不替的啊，该尊敬的。该孝顺父母的不孝顺，该尊敬长上的你不尊敬，该疼爱弟妹你不疼爱，一个家乱七八糟，这哪像一个家？所以这是圣贤菩萨告诉我们的啊。好，那么家是一个非常轻松的地方，但是呢，该放松时则不威。可是呢，也不要因为说啊。呃，它是一个很轻松的地方，虽然不能随便，但放松当中它不随便，可是也不能失去该有的这个威严，不威这是该该有的尊敬。比如说夫妻，夫妻他，我常常举例啊、哦，夫妻之间再好，他都要有一个距离，这个距离就是什么？就是对彼此的尊重。哦，尊重，你不能用命令式的，在我们家有个习惯。比如说要请先生或请小孩帮忙做事，我们一定不离三句话，请，谢谢，对不起，啊，麻烦你，请你帮我拿个拖鞋好吗？请你帮我，我忘了那本书，请你帮我拿一本书，那本书出面帮我带下来好吗？好，谢谢。就是对小孩，我们也习惯，妹妹，请你帮妈妈拿一件外套，我忘记了。可以麻烦你吗？妹妹一定说可以，但是她拿下来之后呢？妈妈，这是你的外套，我一定说谢谢你。啊、哦，这就是在家里放松，但是他不威，可是却不能随便。哦，也就是说，跟家人不管再亲密、再好、再亲近，必须尊重的距离一定要有。尊重是让彼此更和谐、更快乐，好、哦，更尊重，但他不是。让我们造成距离，尊重是尊敬，不是距离，只让彼此更爱彼此，更尊敬彼此，互信、互谅、互爱。好，那更重要的是亲子之间要有互动
啊，像亲子之间有互动，那么孩子呢，可以说是夫妻之间的沟通的个桥梁。呃，我们知道，上帝因为他没有办法照顾人世间的每个小孩，所以呢，他就派遣了天使来照顾人世间的每一个小孩。而这个天使是谁？你们知道吗？在座各位是父母，对不对？就是你们自己。所以，我们都是上帝派来的天使，要来帮他照顾每个小孩子的天使。我们对于孩子的教育，更不能放松，也更不能不用心去培育我们的下一代。啊、哦，那么在教育的过程当中，要避免子女错行为。小孩子从出生到儿童、青少年、高中、大学到成人，这个过程当中，他是需要父母不断的关爱。提醒、照顾、教导的，但是在教导的过程当中，做亲子的互动那是非常重要的。但是呢，在一本赏识的教育里头，他跟那个周红教授告诉我们，他说，父母亲呢要像阳光，是对孩子多称赞、少批评，多体谅、少责难，那么要多付出、少要求，要多感恩、少抱怨。家长要多称对孩子要多称赞，少批评，多体谅，少责难。那么要多要你这样子的做的话，才有办法要求孩子以后能变成一个多付出、少要求、多感恩、少抱怨的孩子。怎么说呢？他说，我们往往看小孩子在牙牙学语的时候，我们会期待他另外一个。那另外一幕就已经出来了。我的孩子现在虽然讲话不清楚，可是以后他必定是一个讲话口齿清晰的孩子。当孩孩在走路学走路不稳呢，跌跌撞撞的时候，我们就可以想象到下一刻是他可以走得非常稳健的脚步。但是相反的，当孩子在求学的过程当中，已经会走路，话也讲得很清楚的时候，我们父母的心态就开始做了。不一样的调整，凡是好像开始就看到孩子的缺点，很少去看到他的优点，这就是家长的盲点。我们要尽量告诉自己，多去欣赏孩子的优点，多去少看孩子的缺点。孩子的优点要加以称赞，孩子的缺点要多包容、多教导。所以，这个周红，周红教授他就他就说。我们要像阳光一样，让我们的孩子走到哪里，阳光就照到哪里，而不是孩子走到哪里，你就像冰霜一样，让照到哪里，让他冷到哪里。对孩子要多称赞，少批评。孩子在肯定、被肯定跟称赞当中，他会不断的成长，不断的进步，不断的提醒。每个人都是喜欢受正称赞的。在座各位，难道你喜欢？大家都常常指责你，啊，常常指责你，要求你，却不称赞你、肯定你、体谅你吗？人同此心，心同此理，孩子的敏敏感度、敏锐度、那种感受度，是比我们来的更强、更深的。在座各位家长，如果你希望跟你的孩子互动非常的好，希望你记住这句话：对你的孩子要多称赞，少批评。即使他一点点小事不是做得很好，你都要去肯定他。我们家的小孩有一个很爱画墙壁，那每一次啊，他画墙壁之后，我想在座的各位看到我们的孩子涂鸦，你拿纸给他不涂去涂墙壁，你们会不会生气？会啊，一定会生气。可是你生气，他还是照画呀。你是不是要用一个方式去制止他？啊，去转换他？你拿纸给他，他没兴趣。但是你可以告诉他，这个墙壁啊，我觉得我儿子他，我会跟他说，你画得很棒。如果你能够把墙壁上这些画变画在。